മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തായിരുന്നു ജസ്റ്റ് തിയറി പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് അതിന് കാരണം മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രഷറിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നു രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഗ്യാജസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗ്യാജസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ സമയം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിൻ്റെ ഫിഗറും അതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനാൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാനോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാനോമീറ്റർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററും രണ്ടാമത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീസോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നതായ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പ്രധാനമായും സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പീസോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് പീസോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ Usually manometer is used to measure the pressure of the fluid flowing in a pipe. First let us look at the simple manometers. A simple manometer consists of a glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured. And other end remains open to the atmosphere the common types of simple manometers are piezometer youtube manometer and single column manometer piezometer it is a very simplest type of manometer one end of this manometer is connected to the point where pressure is to be measured and other end is open to the atmosphere the rise of liquid gives the pressure head at that point if at a point the height of liquid say water is h in piezometer tube then pressure at a is equal to the density of the water multiplied to the gravity and multiplied to the height that is shown in the piezometer പിസോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത് പ്രഷർ എവിടെയാണോ നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പിസോമീറ്ററിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ അതാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അത് മറ്റേ എൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ എൻഡിനകത്ത് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രഷർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രഷറിൻ്റെ ഐക്യേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ അളക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പീസോമീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിമ്പിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ് ലിമ്പിനകത്ത് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് 
YouTube manometer. It consists of a glass tube bent in U shape where one end of is connected to a point at which pressure is to be measured and other end remains open to the atmosphere. The tube generally contains mercury or any other liquid whose specific gravity is greater than the specific gravity of liquid in the pipe. In piezometer, we used the liquid inside the pipe itself to measure the pressure in the manometer. But in YouTube manometer, a separate fluid is used to measure the pressure of fluid inside the pipe. So the difference in the height of YouTube level is used to measure the pressure inside the pipe. YouTube manometer and the get YouTube manometer and the glass tube on. If you have to do with the asam verna and the HL. U shape and I didn't tube poetic in the other. Then I have liquid on the liquid air on the Yuzi Chigan. Usually the mercury air again. Mercury air can add like Arno and the Yuichala. The Malay the point is Arno, pressure alacana. The B and all the pointly figure and Arthur B and all the pointy lana, Malay pressure calculate under the Angler. Edicana fluid in the specific gravity is greater than the specific gravity of liquid whose pressure is to be. ஏ ஏயாயிருக்கிறேன். P1, அதையது B என்ன உள்ள போய்ண்டில் pressure plus பின்னே, ஆ விரு பட்டிகுள் ஹைட்டில் உள்ள pressure அதையது Roman into G into H அது போல் என்ன pressure above A in the right column விடுத்து கடின்னால் அவுடை நமக்கு ஆக விருந்தா ஹைட்டில் உள்ள pressure மாத்ரும் வேறிக்கே அதையது Rho2 into G into H2 என்ன வரையின் அப்பா, இயிரண்டு வரையின்னா, left limb, right limb 
ரோ பி ஒன் பி ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஒன் ஹெச் ஒன் ஈக்வல் டு ரோ டூ ஜி டூ ஹெச் டூ இவ்வளோதான் நமக்கு வேண்டது கேஜ் ப்ரெஷரான அதாவது பி ஆன பி என்னுள்ள பறையுது நம்ம ஈக்குவேஷனாத்து அப்புறத்தை சைடிலேக்கு ரோ ஒன் ஜி ஒன் ஹெச் ஒன்னை மாற்றி கழியும்போ பி ஈக்வல் டு ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் என்று பறையுது ஈக்குவேஷன் கிட்டும் அப்போ கேஜ் ப்ரெஷர் என்று பறையுது பி ஈக்வல் டு ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் என்னுள்ளதான் இனி அடுத்ததாயிட்ட நமக்கு கால்குலேட் ചെയ്യേണ്ടது வாக்கம் பிரஷர் ആണ് സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്ററിനകത്ത് വാക്കം പ്രഷർ ആണ് വാക്കം പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെയും വാക്കം പ്രഷറിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിഗർ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കം പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോയിൻ്റ് എ ഡേറ്റം ലൈനിൻ്റെ എയുടെ മുകളിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ യാതൊരു ഫ്ലൂയിഡും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹോർ മഷറി വാക്കം പ്രഷർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഹെവി ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ മാനോമീറ്റർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓക്കെ ദെൻ പ്രഷർ എബവ് എ എ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് കോളം ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള പ്രഷർ കാരണം അത് വാക്കം പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് റോ ടു ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ എബവ് എ എ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് കോളം റൈറ്റ് കോളം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡേറ്റ ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് ലിക്വിഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എൽ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലുള്ള പ്രഷറും റൈറ്റ് ലിമ്പിലുള്ള പ്രഷറും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടുന്നത് റോ ടു ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാക്കം പ്രഷർ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ ടു ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ അപ്പം ഗേജ് പ്രഷർ കിട്ടി വാക്കം പ്രഷർ കിട്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കേസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ യൂ ടു മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് മെർക്കുറി ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൈൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പൈപ്പ് ഇൻവിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയി നൈൻ ഈസ് ഫ്ലോയി ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഫൈൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ലെവൽ ഇൻ ദ ടു ലിമ്പിസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഫിഗർ തരത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ തന്നെ വരയ്ക്കണം സിമ്പിൾ യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിമ്പിൾ യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ നമ്മൾ റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നു വരച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് മെർക്കുറി ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതായത് എസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എസ് വൺ ആണ് ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വൈപ്പ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് കോളം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ ആ സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ
മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലും റൈറ്റ് ലിമ്പിലും ഉള്ള മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അത് എത്ര ആണ് ട്വൻ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എഴുതുന്നു സ്വിസി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എസ് വൺ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് പോയി നയൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് റോമൺ ഈ സിക്കൽ ടു എസ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് പോയി നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് റോവൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് തൗസൻഡ് അതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോവൺ ഈ സിക്കിൽ വെസൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു മനപ്പാടമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചില ടേംസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെർക്കുറി എത്ര ആണ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഇനി മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എച്ച് വൺ എച്ച് ടു വേണം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഗേജ് പ്രഷർ അളക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്താണ് എച്ച് ടു എന്താണെന്ന് ആ ഡെറിവേഷനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡെറിവേഷനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എച്ച് വൺ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റം ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ പോർഷനാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത് എച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കാരണം എച്ച് വണ് എച്ച് ടു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളത് പ്രഷറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡിറേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ പ്രഷർ എബവ് എ എ എന്ന് പറയുന്നാൽ പി വൺ പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ ഈക്കൽ എച്ച് ടു റോ ടു ജി എച്ച് ടു എന്നാണ് അതാണ് ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനകത്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പി എന്നുള്ള പറയുന്ന തേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റോ വൺ ഉണ്ട് ജി ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ഉണ്ട് റോ ടു ഉണ്ട് ജി ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പി കിട്ടുന്നു പി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ നോട്ട് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അതിന് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ എഴുതി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഗർ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷർ റൈറ്റ് റിമ്പിലെ പ്രഷറും കൂടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗേജ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പി പ്ലസ് റോമൺ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു റോ ടു ജി എച്ച് ടു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ടീം കിട്ടും അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ
എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ വാക്വം പ്രഷറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചതായ ഫിഗർ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ആ ഫിഗറ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ടു ലിമ്പിലുമായിട്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലും റൈറ്റ് ലിമ്പിലും മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് എഴുതി പിന്നെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലുള്ളതായ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഗിവൺ ഡേറ്റ എഴുതുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് കാണാതറിയാം എസ് ടു എസികൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എഴുതുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റോൺ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി റോ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇനി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ലെവൽ അതായത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഡെറിവേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ലൈറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഈസ് പി ഇക്വേറ്റിംഗ് പ്രഷർ എബവ് ഡേറ്റം ലൈൻ എ എ വി ഗെറ്റ് റോ ടു ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റയും നമുക്കുണ്ട് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി സി കൊല്ലും മൈനസ് റോ ടു ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ വൺ സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് എഴുതുന്നു അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ